व्हाट्सअप गाइस दिस इज अस्ट्रॉलर सुनील कुमार दोस्तों मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं राहु की प्लेसमेंट कुंडली के प्रथम भाव में यानी कि अगर आपकी लगन चार्ट के फर्स्ट हाउस में राहु की प्लेसमेंट है राहु बैठा है तो ये आपके जीवन पर क्या असर डालता है इसी बारे में आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों ये जनरल रीडिंग्स होती हैं कुछ लोगों के साथ मैच करेंगी कुछ के साथ नहीं भी मैच कर सकती क्योंकि हम सिंगल प्लैनेट की चर्चा यहाँ पर करते हैं सिंगल प्लेसमेंट की चर्चा करते हैं अब राहु कौन सी राशि में बैठा है या कौन से ग्रहों का प्रभाव है कौन से ग्रह साथ बैठे हैं इन बातों से रिजल्ट चेंज भी हो सकते हैं इसलिए जरूरी नहीं है कि भाई सभी रिजल्ट आपसे मैच करेंगे इसे एक जनरल प्रडिक्शंस की तरह लें और अगर आपने पर्सनल प्रडिक्शंस करवानी है तो उसके लिए आप स्क्रीन पर दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मैं पेड कंसल्टेशंस करता हूं यदि आपके जीवन में कोई समस्या है शादी को लेकर करियर को लेकर बच्चों को लेकर तो आप मुझसे अपना कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं उसकी क्या रेमिडीज़ होनी चाहिए और क्या कारण है वो समस्याओं के कौन से ग्रहों की वजह से हो रही है इस बारे में मैं कंसल्ट करता हूँ और इससे पहले कि हम इस वीडियो की शुरुआत करें मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों कुंडली का पहला भाव क्या दर्शाता है कुंडली का पहला भाव जो होता है ये आपके पूरे जीवन को दर्शाता है इसी से हमें पता लगता है कि हमारी हेल्थ कैसी रहेगी हमारे जीवन में संघर्ष होगा या जीवन बहुत अच्छा होगा कुंडली में बैठे हुए ग्रह और लगन का जो स्वामी है उसकी स्थिति पे डिपेंड करता है जातक का नेचर कैसा होगा जातक देखने में कैसा होगा ये सारी चीजें जो होती हैं कुंडली के पहले भाव से निर्धारित होती हैं यदि राहु जैसा पापी ग्रह हालांकि हम राहु को शनि को इन सभी ग्रहों को पाप श्रेणी में लेते हैं शुभ ग्रहों की श्रेणी में नहीं लेते हैं तो इसीलिए राहु जैसा यदि पापी ग्रह लगन में होगा तो जातक के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा सबसे पहले तो ऐसा जातक दुष्ट प्रवृत्ति का होता है हालांकि सभी नहीं होते हैं कई बार शुभ ग्रहों की जो दृष्टि होती है ऐसे जातक को अच्छा भी बनाती है परंतु यहाँ हम सिर्फ राहु की बात कर रहे हैं इसलिए आप सभी को हर चीज को अपने ऊपर लेने की जरूरत नहीं है और कमेंट में जो है ना उल्टी सीधी बातें लिखने की भी जरूरत नहीं है हर चीज को अपने ऊपर मत लो हालांकि जो लोग ऐसे होंगे भी तो वो मानेंगे नहीं ये तो नेचुरल है तो जातक राहु जातक को जो है दुष्ट प्रवृत्ति का बनाता है अगर लगन में ऐसे जातक बेहद चालाक होते हैं क्योंकि राहु क्या है चालाकी देता है और ये चालाकी जो होती है ये फायदेमंद होती है इस जातक के लिए जब तक कि ये इस चालाकी का इस्तेमाल सही तरीके से करे परंतु यदि ये जरूरत से ज्यादा चालाकी करने की कोशिश करे और लोगों को धोखा देना शुरू कर दे तो फिर ऐसे जातक के लिए प्रॉब्लम हो जाता है अदरवाइज राहु का जो शुभ रिजल्ट होता है लगन में ये जातक को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाता है ऐसे जातक जीरो से शुरू होके जो है आसमान तक पहुंच जाते हैं क्योंकि सोच बिल्कुल अलग होती है इन लोगों की हालांकि राहु इनको लाइफ में स्ट्रगल अवश्य देगा लाइफ में मेहनत भी बहुत कराएगा इतनी जल्दी चीजें नहीं मिलेगी लेकिन जब कामयाबी मिलेगी तो एकदम से मिलेगी तो दुष्ट प्रवृत्ति का होता है नीच कर्मों में लीन मतलब गलत कार्यों को ये इजीली कर लेता है या इसकी संगत गलत होती है गलत लोगों के साथ उठना बैठना इसे ज्यादा अच्छा लगता है या ऐसी संगत होती है विशेषकर अगर बच्चों की कुंडली में राहु लगन में है तो ऐसे पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों की संगत पर नजर रखें वरना कब बिगड़ जाएंगे कब आपके हाथ से निकल जाएंगे नहीं पता लगेगा तो कर क्या सकते हैं बच्चों के केस में क्या कर सकते हैं राहु की रेमेडीज कर सकते हैं ठीक है उनके जो पॉजिटिव प्लैनेट्स हैं उनको बल दे सकते हैं गुरु जैसे प्लैनेट्स को बल दे सकते हैं जो शिक्षा करवाता है जो अच्छी सोच देता है उपाय बहुत हैं वो कुंडली चेक करके बताए जा सकते हैं नीच कर्म में लीन और स्वार्थी मतलब ऐसे लोग स्वार्थी भी होते हैं सेल्फिश होते हैं अपना काम देखते हैं बस दुनिया गई पहाड़ में और इसीलिए ये लोग कामयाबी हो जाते हैं जो लोग इमोशनल होते हैं ना वो बड़े दयालु से काइंडनेस वाले वो कभी लाइफ में कामयाब नहीं होते कामयाब सिर्फ चालाक लोग होते हैं जो सिर्फ अपना देखते हैं दुनिया गई पहाड़ इनको किसी से मतलब नहीं है 
राहु वैसे भी इन लोगों के रिलेशन जो है ना अच्छे नहीं रहने देता खासकर इनके पारिवारिक रिलेशन अच्छे नहीं होते मैरिज लाइफ भी अच्छी नहीं होती है उसके ऊपर हम बाद में आएंगे परंतु आसपास के लोग भी इनसे जलते हैं और कई बार ये जलन इनकी सक्सेस से भी होती है इनके परिवार के लोग या इनके आसपास के लोग इनसे इसलिए भी जलते हैं क्योंकि ये सक्सेसफुल हो जाते हैं तो वो एक शुभ रिजल्ट है परंतु ये लोग किसी की परवाह नहीं करते हैं जलते रहे इनको कोई मतलब नहीं है इनको अपनी सक्सेस से मतलब है हालांकि अपने परिवार को अपनी फैमिली को जरूर प्यार करते हैं अपने बच्चों को जरूर प्यार करते हैं ऐसा नहीं है कि इतने स्वार्थी होते हैं कि भाई अपने बीवी बच्चों का भी ख्याल ना रखें नहीं रखते हैं जीवन की हर खुशी देते हैं ये लोग अपने परिवार को लेकिन परिवार वाले इनको नहीं समझेंगे कभी क्योंकि कुछ हैबिट्स होती हैं इनकी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं जो भी बोलना है मुँह पर बोल देते हैं टेंशन नहीं लेते कि मेरी इज्जत होगी या बेइज्जती होगी डजेंट मैटर इन लोगों के लिए वो चीज़ें मायने नहीं रखती हैं अपने काम से मतलब रखना फायदा होगा तो आपका काम करेंगे नहीं होगा तो मना कर देंगे मुंह पे तो ये राहु कुछ ऐसी प्रवृत्ति देता है सिर के ऊपर या माथे के ऊपर कोई चोट का निशान हो सकता है या कोई बर्थ मार्क होता है ब्लैक कलर का भी हो सकता है बचपन से ही हो सकता है या बचपन में कोई चोट लगे राहु पीड़ित होगा मंगल से पीड़ित होगा तो चोट लगने के चांस रहते हैं राहु रोग भी देता है सक्सेस देगा लाइफ में लेकिन रोग ही बनाएगा क्योंकि ये लोग जो है अपने शरीर पर ध्यान नहीं देते इसलिए रोगी हो जाते हैं अगर बैड हैबिट्स हो खासकर स्मोकिंग जैसी आदत इनको बड़ी आराम से लग जाती है फ्रेंड सर्कल बहुत होता है इनका मतलब परिवार के लोग हो ना हो इनके साथ पारिवारिक तौर पे अकेले हों लेकिन दोस्ती यारी बहुत अच्छी होगी दोस्त आसपास बहुत रहेंगे जो इनका फायदा भी उठाएंगे वहां पर चलाकी नहीं यूज होती इनकी दोस्तों के लिए कर देते हैं कुछ भी लेकिन परिवार के अंदर जो है रिलेशन ठीक नहीं रहते और ये भी चक्कर है कि परिवार में ध्यान नहीं देते और दोस्तों में ध्यान देते हैं घूमना फिरना घूमना फिरना अच्छा लगता है ऐसे लोगों को लगन में राहु है विदेश यात्राएं करते हैं विदेशों में जाते हैं घूमने यहाँ तक कि विदेश में सेटल होके भी सक्सेस होते हैं ऐसे लोग क्योंकि कुछ हटके करते हैं अपनी लाइफ में नॉर्मल जो लोग करते हैं ये भेड़ चाल में नहीं चलते कभी भी कि उसने ये किया तो मैं करूँगा नहीं ये कुछ और सोचते हैं बेशक लगे रहते हैं सालों साल लगे रहते हैं कामयाबी मिले ना मिले लेकिन जब मिलती है तो अचानक ही मिल जाती है और सबसे बड़ी बात है डरते नहीं है कोई भी किसी भी तरीके का रिस्क लेने से नहीं डरते अपनी लाइफ में अगर कामयाब होना है तो रिस्क ले लेते हैं राहु के ऊपर शुभ प्रभाव हो तो निम्न अवस्था से उच्च अवस्था पे पहुंचा देता है मतलब बिल्कुल गरीब फैमिली पे में होंगे तो भी ये हाई लेवल पे राहु की कोई लिमिटेशन नहीं है राहु वाले लोग राहू की शुभ प्रभाव वाले लोग जो होते हैं ना कोई बी प्लैनेट राहु से ऊपर नहीं है एस्ट्रोलॉजी के अंदर अगर राहु सक्सेस दे रहा है तो दैट इज अनलिमिटेड मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे राहु की अंतर्दशा में राहु इतनी ताकत रखता है दी बेस्ट रिजल्ट सक्सेस के लिए राहु देता है राहु से ऊपर कोई रिजल्ट जितने भी फिल्म स्टार्स हैं उनको राहु ही सक्सेस देता है जितने पॉलिटिशियंस हैं उनको राहु सक्सेस देता है तो राहु शुभ होगा तो बल्ले बल्ले राहु नेगेटिव होगा तो जिंदगी नरक बन जाती है नरक मतलब राहु से ज्यादा पीड़ा भी कोई प्लैनेट नहीं देता और राहु से ज्यादा सुख भी कोई प्लैनेट नहीं देता है जितना लाइफ का मटेरियल सुख है आपका लोग सोचते हैं शुक्र देता है शुक्र नहीं राहु देता है बिना राहु के आपको लाइफ का मटेरियल सुख या लग्जरी मिल ही नहीं सकती खासकर आजकल के जमाने में पूरा इलेक्ट्रॉनिक जमाना है पूरा राहू के ऊपर चलने वाला जमाना है हर हर इंसान आजकल राहु के प्रभाव में है जिन लोगों के पास बहुत महंगे गैजेट्स हैं बहुत अच्छे गैजेट्स हैं समझ लो राहु अच्छा है उनका तभी मिल रहे हैं उनको और जिन लोगों के गैजेट्स खराब हो जाते हैं उनका राहु खराब हो समाज में उच्च पद दिला देता है राहु फर्स्ट हाउस का राहु आपको समाज में इतना ऊंचा पद दिला देगा मैंने कहा ना कि मोदी जी राहु की अंतरदशा में बन गए प्रधानमंत्री तो इससे ऊपर का तो क्या पद लेंगे अब वो है ना सबसे ऊँचा पद दिला दिया पूरे हिंदुस्तान के अंदर और हिंदुस्तान में छोड़ो पूरी दुनिया में नाम हो गया चाहे कैसे भी वाओ एक्स वाई जेड डर नाम हो जाता है तो राहु ऐसे चमत्कार कर देता है बशर्ते राहु पॉजिटिव होना चाहिए मैक्सिमम पॉलिटिशियंस का राहु पॉजिटिव होता है फिल्म स्टार्स का राहु पॉजिटिव होता है डॉक्टर्स का राहु पॉजिटिव होता है इंजीनियर्स का राहु पॉजिटिव होता है मैक्सिमम तो बड़े बड़े जो औदे हैं वो तो राहू ही दिला रहा है आपको बाकी प्लानट क्या कर रहे हैं बाकी प्लानट का इतना रोल नहीं है सक्सेस के लिए सबसे ज्यादा राहु का रोल है
बशर्त राहु अच्छा होना चाहिए आपका और जो उच्च पद दिला देता है ना ये अचानक से मिलता है राहु की ये खासियत अगर राहु दिला रहा है तो वो अचानक से शीघ्रता से मतलब चाहे आपने दस साल लगाए हो बीस साल लगाए हो आने वाले एक साल में बन जाओगे आप बीस साल तक कुछ नहीं बने इक्कीसवें साल बन गए ऐसे सक्सेस मिलती है जिसको भी राहु सक्सेस देगा ऐसे देगा विदेश में चले गए विदेश में सक्सेस मिल गई राहु ने दिलाई है राहु के बिना जा ही नहीं सकते हो आप विदेश अगर राहु का रोल नहीं है राहु की दशा नहीं है अंतर दशा नहीं है राहु के बिना आप सक्सेस मिल ही नहीं सकती आपको विदेश में फर्स्ट हाउस में राहु जो होता है शिक्षा में इतनी रुचि नहीं लेने देता ऐसे लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं क्या करें क्या ना करें स्पेशली स्टूडेंट्स शिक्षा में अवरोध भी देता है बार बार शिक्षा रुकती है पूर्ण नहीं होती है एजुकेशन में प्रॉब्लम्स आती है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती है उस केस में भी राहू की रेमिडीज कीजिए रेमिडीज करना जरूरी है अगर राहू परेशानी दे रहा है रेमिडी करो बच जाओगे परेशानी से नहीं करोगे तो पीड़ा भोगनी पड़ेगी जब तक दशा अंतर दशा चल रही है राहु की वो आपको परेशान करता रहेगा कुंडली चेक करवा के रेमिडीज कीजिए सबके लिए सेम रेमिडीज नहीं होती हैं थोड़े पैसे जरूर खर्च होंगे लेकिन आपके जीवन में काफी फायदा हो जाएगा मेष सिंह धनु अगर अग्नि साइन में राहु है तो दो पुत्र होते हैं ऐसे जातक के दो पुत्र होने के चांस होते हैं दो पुत्र होते हैं जिसमें से एक पुत्र साथ नहीं रहता या तो विदेश में सेटल हो जाएगा राहु फर्स्ट हाउस वालों के बच्चे भी विदेश में सेटल होते ये चाहे होना हो खुद दूसरा जरूर साथ देगा एक बेटा साथ देता एक बेटा दूर रहता है या ये कह लो कि एक से नहीं बनती एक से बनती है ऐसे सिचुएशन बनती है राहु लगन में मिथुन तुला कुंभ वायु साइन वायु राशियां इसके अंदर अगर राहु होगा तो ऐसा जातक हमेशा दूसरों की निंदा करेगा दूसरों के कामों में कमी निकालेगा अपने आप को सबसे बड़ा कहेगा मतलब ऐसे लोगों को पसंद ही नहीं है कि आ, किसी के अंडर में रह के काम करना ये हमेशा अपने कॉम्पिटिटर को डाउन करने की कोशिश करते हैं ये लोग जिनका वायु तत्व साइन में राहु होता है किसी कंपनी में होंगे तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे धीरे 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 जितने भी इनके कोलिग्स होंगे कॉम्पिटिटर होंगे उनको डाउन कर करके ऊपर पहुंच जाएंगे इतने इतने शातिर होते हैं इतने चालाक होते हैं इसलिए इन लोगों के ऊपर इजिली भरोसा भी नहीं करना चाहिए कब ये क्या करेंगे आपको कब डाउन कर देंगे खुद आपके ऊपर पहुंच जाएंगे आपके कंधे पे पैर रख के चढ़ जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा अपने काम में किसी का भी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करता ऐसे लोग बहुत आजाद ख्याल के होते हैं कभी भी किसी के अंडर में काम नहीं करते अगर कोई इनके कामों में अड़चन डाले या हस्तक्षेप डाले ये भी इनको पसंद नहीं हमेशा सेपरेट काम करते हैं पार्टनरशिप में नहीं करते हैं पार्टनरशिप में करेंगे तो ज्यादा दिन नहीं चलता है इनका काम अगर पार्टनर इनको इनके हिसाब से चलने वाला मिल गया तो चल सकता है वरना नहीं चलेगा तो पार्टनरशिप के लिए अच्छा नहीं है राहु मैरिज लाइफ की बात करते हैं मैरिज लाइफ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है लगन में राहु होगा पीड़ित होगा तो मैरिज लाइफ नहीं चलेगी दो विवाह का योग बनाता ये खासकर पुरुष राशियों में राहु यदि पुरुष राशि में होगा तो ऐसे जातक के दो विवाह होंगे एक तलाक होगा और अगर शुक्र पीड़ित होगा मंगल की दृष्टि या कंजक्शन होगी तो ऐसे लोगों के बाहर अवैध संबंध बनने के भी पूरे चांस रहते हैं क्योंकि तो लगन के राहु वाले काफी कामी किस्म के भी लोग होते हैं बहुत काम वासना होती है इन लोगों के अंदर इसीलिए इनके बाहर अवैध संबंध बनने के भी पूरे चांस रहते हैं अगर शुक्र भी पीड़ित है और मंगल भी राहू को पीड़ित कर रहा है और अगर बाहर संबंध ना भी हो तो रिलेशनशिप फीका चलता है इनका पत्नी के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता कई बार तो ये लोग अजनबियों की तरह रहते हैं पति और पत्नी तो उस केस में मैरिज वाली प्रॉब्लम के केस में उपाय किए जा सकते हैं मैंने बहुत लोगों के कराए और रिजल्ट आते हैं रिलेशन बेटर हो जाते हैं तलाक तो बहुत दूर की बात है रिलेशन भी अच्छे हो जाते हैं तो राहू की रेमिडीज करना जरूरी है राहू स्ट्रगल भी सबसे ज्यादा देता है पीड़ित भी सबसे ज्यादा करता है और सक्सेस भी सबसे ज्यादा देता है क्योंकि राहु जो होता है किसी भी चीज को एक्सपेंड करता है और उसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती जुपिटर भी किसी चीज को एक्सपेंड करता है लेकिन लिमिट होती है जुपिटर की राहु की कोई लिमिट नहीं होती राहु अनलिमिटेड एक्सपेंड कर देता है क्योंकि राहु क्या पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है अगर आज के हिसाब से देखें तो पूरे ब्रह्मांड में रेस जाती है रेस क्या होती है राहु होती है आपकी इलेक्ट्रॉनिक वायरिंग इलेक्ट्रॉनिक रेडियो तरंगे क्या है राहु है तो रेडियो तरंगे तो पता नहीं कहां कहां तक पहुंच रही हैं और इसीलिए राहु की कोई लिमिटेशन नहीं है राहु की पहुंच अनलिमिटेड है कहीं भी राहु की पहुंच 
कि राहु का मतलब कोई एंड ही नहीं है इसकी पहुंच की कोई एंड ही नहीं है इसलिए ये अनलिमिटेड सक्सेस देता है लोगों को वृश्चिक कर्क कन्या मकर और मीन ये स्त्री साइन होते हैं हमारे इसमें अगर राहु लगन में है तो जीवन साथी का जो है सुख ज्यादा नहीं मिलता या तो तलाक हो जाएगा या जीवन साथी अगर कोई खराब योग है कुंडली में तो जीवन साथी से बिछड़ना पड़ जाता है ठीक है तो जीवन साथी का सुख नहीं मिल पाता ऐसे केस में भी जो है मैं यही कहूंगा कि राहु की रेमेडी जरूर कीजिए अगर राहु से पीड़ित हैं आप तो राहु की रेमेडी कीजिए अगर राहु शुभ है तो राहु का रतन डालिए तो वो आपको और सक्सेस देगा तो ये थी मेरी वीडियो आज की राहु फर्स्ट हाउस में मुझे आशा है कि आपको पसंद आई होगी यदि पसंद आई है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे यदि आप में से कोई भी अपनी कुंडली का निरीक्षण मुझसे करवाना चाहता है और जानना चाहता है कि आपके जीवन में जो परेशानियां आ रही है आपकी मैरिज से रिलेटेड आपके फाइनेंस से रिलेटेड या आपकी एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी परेशानी आ रही है वो क्यों आ रही है कौन से प्लानिट्स की वजह से आ रही है और कब तक रहेगी या उसकी क्या रेमिडीज की जा सकती हैं तो आप अपना कंसल्टेशन मुझसे बुक कर सकते हैं मैं पेड कंसल्टेशन करता हूं प्लीज फ्री कंसल्टेशन के लिए कांटेक्ट ना करें मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा आप मुझे व्हाट्सएप के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद